presented with extra chest frontal projection of a skeletally, skeletally mature patient. I can appreciate that there's a well-defined opacity in the right upper lung zone. It has a, uh, it appears to be uh, well-defined with no speculations. I cannot appreciate any calcification or cavitation in the region. Um, I can appreciate a loosened line on the medial side of the uh, this uh, uh, of this uh, opacity. Uh, the lesion mo is most. I cannot appreciate any other lesion in uh, rest of the lung fields. Neither on the left side, the cardiac and mediastinal contours appear normal. The trachea is central. The CP angles appears normal. The visualized bones are also normal. Uh, based on the finding, this may be a plural based lesion, or uh, this can also be uh, oh, uh, round uh, uh, pneumonia. Okay, so, um, diagnosis, uh, two differentials DM, plural based lien or pneumonia. Round pneumonia. Round pneumonia. Round pneumonia key locations most common con si uh, Lower lung zone. Lower lung zones hai, most commonly. Hai, dusra, plural based lien bilkul hai. Ab aap, matab, isme kuch differentiate kar pa rahi hai ki lien intrapulmonary lagti hai uh, iske, um, jo medial side pe lung ka, okay, opacity to lucency nazar aa rahi isliye uh, intrapulmonary to nahi lag rahi uh, lung ke upar hai acha theek hai to kuch aur differential ab aap change karna chahenge meri is baat ke baad mm, it can be posterior mediastinal as well usme uh, continuation nahi mujhe appreciate ho rahi uh, neural usme vertebra ke sath Posterior mediastinal आपने add किया तो अब ये देखें आप लोग जो भी बात करेंगे ना case को आप लोग conclude करेंगे but next जी next I would like to see the CT of the patient to localize this uh, lesion G. Doctor. अभी image नहीं visualize हो रहा. अब आ रहा है? X-ray अभी तक. Ji. I'm provided with multi-planar uh, CT images of the patient. Multi, uh, I can appreciate that there is a soft tissue density lesion. On the exercises, I can appreciate soft tissue, soft tissue density lesion in posterior at posterior aspect of upper lung zone. On the sagittal images, it is it's is just adjacent to the vertebral bodies, and it is consistent. On the coronal images, I can appreciate the lesion is uh, seen to arise from the neural foramina. The top differential in this situation would be of neurofibroma. Okay. What uh, diagnosis have you given? Neurofibroma. Or any differential? Uh, Neurenteric cyst can be used neurogenic tumor or posterior or just in the अब इसमें मैं आपको इस पे एक्सरे पे दिखाता हूं दोबारा से अब आपने बेसिकली इसको लियन को पहले देखा तो अब इसमें से इसकी जो ब्रॉड बेस है लियन की ये आपको मीडियास्टाइनम की तरफ नजर आ रही है ठीक है जी और जो राउंड मतलब इसका कर्वेचर है वो लंग की तरफ है तो लाइकली ये मतलब मीडियास्टाइनम और ये लोअर बॉर्डर ऑफ द लियन पे अगर आप देखेंगे ना तो ये 
मीडिया के साथ इसका एंगल ऑफ यूज है ठीक है ठीक है अब हमने डिसाइड किया कि ये एक मीडिया स्टाइनल लियन है तो इस एक्सरे पे भी कुछ इस तरह के साइंस हैं जिससे पता चल रहा है कि ये पोस्टीरियर मीडिया स्टाइनल लियन उसकी आ, मतलब क्या क्या साइंस होते हैं जो हमने देखने होते हैं जिससे पता चलता है कि लियन एंटीरियर है या पोस्टीरियर है सर्वाइकोथोरासिक साइन होता है अगर क्रॉसिंग द क्लेविकल क्लेविकल के नीचे ही रुक रही है तो इसका मतलब एंटीरियर मीडिया लीजन है और अगर क्लेविकल से ऊपर जा रही है तो दैट मीन पोस्टीरियर मीडिया लीजन तो दैट मीन सिर्फ सर्वाइकोथोरासिक साइन ठीक है सर्वाइकोथोरासिक साइन एक तो ये होता है कि क्लेविकल से नीचे है तो वो एंटीरियर मीडिया स्टाइनल लियन मतलब उसमें ये होता है ना कि अगर आपको अपर बॉर्डर ऑफ द लियन अगर आ रहा है विजुअलाइज हो रहा है और वो नेक के साथ नहीं मिला तो वो लियन पोस्टीरियर है ठीक है दूसरी चीज रिब्स आप देखेंगे इसको दोनों तरफ से कंपेयर करें तो ये जो इंटरकोस्टल स्पेस है ना इस साइड पे ये वाइडेंड है जी ठीक है अप्रिशिएट हो रहा है ना ये इंटरकोस्टल स्पेस वाइडेंड है और ये वाली इंटरकोस्टल स्पेस नैरोड है दूसरी साइड ठीक है तो इन बेसिस पे आपने ये सारे साइंस करके इसको डिसाइड करना है कि ये इंटीरियर मीडिया स्टाइनल है पोस्टीरियर आगे हमने सीटी देख लिया उस पर पोस्टीरियर मीडिया स्टाइनल लिया था थैंक यू I'm provided with the extra chest frontal projection of a skeletally mature uh, male patient here I can appreciate that uh, a large uh, homogeneous uh, uh, opacity is appreciated in the left upper lung zone left upper and middle lung zone um, the left lower lung zone uh, uh, also shows uh, uh in homogeneous air space opacification left cp angle is not sharp mm, uh, another uh, hazy uh, uh, uh non homogeneous air space opacification is also appreciated in the right um, right middle and uh, right lower lung zone it uh, um it also shows well defined margins and these uh, the other opacity also shows well defined margins um however a no internal calcification appreciated in these lesions um overlying uh, uh, skeleton uh visualized skeleton appear normal few calcific densities are appreciated in and uh, under the right hemi diaphragm uh, could be in liver and um, trachea is central mediastinum is uh, uh, mediastinum also appears uh, central right heart border uh, right uh, there's slitting of right heart border and uh, um, considering these findings uh, my provisional diagnosis uh, is of multiple uh, opacities uh multiple opacities could uh, the differentials include multiple hydrated cyst and um, further i would like to see uh, the uh, uh, uh cds uh, cd test of this patient test available nahi hai multiple hydrated cyst ke alawa aapka aur koi differential uh मल्टीपल हाइड्रेटेड हो सकती हैं दिस कैन बी एंड मल्टीपल दिस आर मल्टीपल लीजेंस राइट लेफ्ट लेफ्ट साइड पर द लीजन ऑन द लेफ्ट साइड अपीयर्स होमोजेनस नो एयर नो लंग कुड बी नो लंग कुड बी एप्रिशिएटेड ऑन दिस साइड इन द अपर लंग जोन तो आपको पेशेंट किस एज ग्रुप का लग रहा है ये ये अडल्ट यंग अडल्ट है यंग से ज्यादा कुछ थोड़ा वो है ये नीचे देखें इसमें कैल्सिफिकेशन नजर आ रही हैं आपको जी 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 कैल्सिफिकेशन थोड़ा सा ओल्ड एज की तरफ है ना तो मोस्ट कॉमन मल्टीपल लियंस की क्या डीडी होती है ओल्ड एज बट बट ये जो लीजन है बहुत वेल डिफाइन सी लग रही थी मुझे तो इनकी जो मार्जिन इसके हम कुछ कह नहीं सकते ना तो डिफरेंशियल्स मैंने इसीलिए आपसे पूछे कि डिफरेंशियल्स ही देने हैं इसमें ओके okay. डिफरेंशियल्स हो सकते हैं बिल्कुल ठीक है
मेटास्टेसिस हो सकते हैं अब ये मैंने इसीलिए उसके फौरन बाद ये वाला एक्सरे लगाया ताकि हम इसमें ये डिफाइन करें अब ये जो लेफ्ट पे ओबेसिटी आ रही है ना पूरी लेफ्ट साइड पे इसके जो लोअर मार्जिन है ये अब आप देखें कि ये मीडिया स्टाइनम के साथ एक्यूट एंगल बना रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे अप्रिशिएट हो रहा है ना जी जी ये इस तरफ से नैरोड है और इस तरफ से ये ज्यादा ब्रॉड बेस्ड है इसकी और इस तरफ की दूसरी तरफ की जी जी ठीक है और दो दूसरी तरफ भी लिए ना तो बेसिकली दिस इज अस ऑफ पलमंत्री मेटास्टिस इसमें आप दूसरे डिफरेंशियल में मतलब एक साइड का प्राइमरी और दूसरी साइड के मेट्स भी हो सकते हैं ये ठीक है और बाकी हाइड्रेटेड भी आ सकता है लाइक सॉलिड लुकिंग लियंस हैं और अपर लोब्स में हैं तो पहले पे हम मेटास्टेटिक लियंस इसमें रखेंगे ठीक है तो थोड़ी सी ब्लेंटिंग है इधर लेफ्ट साइड पे प्लोरल एफ्यूजन भी है लेफ्ट साइड की कोई ऑब्वियस कोन लियन इसमें नहीं है ठीक है आगे फर्दर आप एक सी चेस्ट आपने बताया और क्या करवा सकते हैं बींग रेडियोलॉजिस्ट हम हम बायोप्सी कर सकते हैं ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं बायोप्सी कर सकते हैं बायोप्सी का क्या मोड रखेंगे आप इसमें ब्रोंकोस्कोपिक क्योंकि आई थिंक ये बल्कि सीटी सीटी गाइड भी रख सकते हैं क्योंकि इतना लार्ज लीजन है बिल्कुल वो सीटी पे डिसाइड होगा ना हम सीटी देखेंगे अगर कोई आ रहा हुआ उसमें लाइक कोई विंडो बनती हुई तो सीटी का एडिट कर सकते हैं वरना फिर वो डॉक्टर इंसाम सॉरी सर आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आफ्टर फाइव टू टेन सेकंड जो है ना जो इमेज है ना वो अप एंड डाउन हो जाता है खुद से ऑटोमेटिक जरा आप इसको दे आ रहा है मतलब मेरे पास तो स्टेबल शो हो रहा है पता नहीं क्या मसला है मैं नेक्स्ट क्लिक आगे देखता हूँ जी सीटी चेस्ट लंग विंडो एक्सेल इमेजेस इन द लास्ट कॉलम सेजिटल एंड कॉरोनल इमेजेस ऑन द स्काउट व्यू देयर इज अ लीनियर बायलैटरल मेडियास्टिनल शोस लीनियर फाइब्रोसिस दीज आर परपेंडिकुलर रनिंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम दीज आर आल्सो एविडेंट ऑन द एक्सेल इमेजेस इन द लोअर इमेज कॉरोनल शोस आल्सो द सेम फाइंडिंग्स ऑफ bilateral mediastinal uh, linear uh, attenuating shadows slash fibrosis uh, in the lungs uh, there is a nodule appreciable in the uh, left mid uh, lower uh, left lower uh, lower lobe uh, mm, this is uh, linear maybe uh, telectatic band uh, this if the patient has primary known and uh, has taken radiation so this is most likely fibrosing mediastinal fibrosis post radiation so there is no history of any uh, exposure of radiation or any known primary malignancy the uh, could be due to drugs drug induced uh, mediastinal fibrosis and uh, in the lungs uh, there is only one uh, nodule in the left on the right side uh, in the right lung field in the most likely in the horizontal fissure this uh, other than this uh, जो हॉरिजेंटल फिशर में आपने बताया ये आपको नोड्यूल मतलब आप इसे बना रहे हैं नहीं ये फिशर में फुल आ रहा है रनिंग इन द हॉरिजेंटल फिशर है कुड बी लैकुलेटेड टू डिफ्यूजन हॉरिजेंटल फिशर में है तो ये क्या चीज है लैकुलेटेड प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है बिल्कुल ये लैकुलेटेड प्लूरल इफ्यूजन ही है और इसके अलावा लास्ट मीडिया स्टाइनल विंडो के इमेज इस पे कुछ अप्रिशिएट हो रहा है आपको ये ये इसमें कर्विलेनियर कैल्सिफिकेशन है इन द पेरिकार्डियम तो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है ड्यू टू लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ कि कोई कैविटी या प्रीवियस जो ट्यूबरकुलस एविडेंस कोई हो तो 
बिल्कुल आपने ठीक है सर कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन है थिक उसके साथ लंग्स में बेसिस पे कुछ ग्राउंड ग्लास के ग्राउंड ग्लास है और ये लैकुलेटेड प्लूरल इफ्यूजन है लैकुलेटेड प्लूरल इफ्यूजन है और साथ में कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशंस की क्या डिफरेंशियल्स हो सकते हैं कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस ट्यूबरकुलोसिस होती है ओल्ड जो है ना पेरिकार्डियल एम्फाइमा अगर हो बिल्कुल ठीक है पोस्ट मायोकार्डियल भी हो सकते हैं पोस्ट मायोकार्डियल ड्रेसलर वगैरह में ठीक है on the left side there is a uh, opacity is noted in the left hemithorax uh, and uh, it's making a meniscus level uh, 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 making a meniscus level showing the um, uh, pleural fusion with the blunting of the left cp angle uh, apart from this there is also uh, increased lucency is noted in the left upper lung i cannot appreciate the pulmonary vascular markings there so um, uh, and uh, uh, as far as the skeleton is concerned um, on the left and the while on the right side the visualized lung feels appears normal with uh, and its comparison of the th- thoracic cage the left on the left side there is a indentation is noted Uh, most maybe likely any um, uh, um, fracture, callus formation, or what? Uh, so that's a history of uh, trauma with the pneumothorax, and then there the fluid level is showing the hydro pneumothorax. Uh, apart from this, there's a, a soft tissue density is also noted at that indentation uh, on the left side of the uh, cost, uh, costal margin. Um, so um um i would and there is a increase in um distance between the gastric bubble and the um diaphragm level so it's uh, my my differential will be the it's a making of um 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 fluid levels so it's a pleural fusion or with any hydronemothorax and i would like to uh, first of all uh, refer for the emergency and uh, सर um, इसमें और ये जो फ्लूड लेवल है और वो सोनीमोथोरिक्स ये जो लुसेंस ही मुझे वो आपने इसको आ, मतलब कंक्लूड कर दें अपनी फाइंडिंग्स तो आपने इसे क्या बनाया फाइनल हम्म हाइड्रो निमोथोरिक्स हाइड्रो निमोथोरिक्स एनी कॉज Mm, I'm seeing that um, uh, that um, uh, indentation on the left uh, coastal margin, jo reservoir, it's a callus formation, and I can see the lucency in the uh, soft tissues in the right shoulder uh, area in the soft tissues. So it's showing the uh, subcutaneous emphysema. So it's m- most likely I will um, call for the emergency and write it down on my report for this. Okay. So. अच्छा इसमें अब आपको आप सब लोगों को मस्ट एक इस तरह का एक्सरे एग्जाम में लगेगा लाजमी इसमें आपने पहली बात हाइड्रोनोमोथोरिक्स बताया बिल्कुल ठीक है अंडरलाइन कोलैप्स लंग भी विजुलाइज हो रहा है विस्ट्रल प्लोरल लाइन भी आ रही है चेस्ट ट्यूब भी इन मतलब इंसर्टेड है अपनी जगह पे ठीक है न्यूमोथोरिक्स में पड़ी हुई है उसकी टिप सब कुटेनियस आपने एम्फाइसीमा भी बताया बिल्कुल ठीक है ये अगर आप राइट साइड पे इधर देखें तो मल्टीपल रिप फ्रैक्चर है जो कि डिस्प्लेस्ड है पोस्टीरियर रिप्स के ये ये ठीक है नजर आ रहा है ये इधर फर्स्ट फ्रैक्चर है ठीक है यहां पे ये ये डिप्रेस्ड जो आप इसको बता रही थी बिल्कुल ठीक है ये फ्रैक्चर ही है सिग्निफिकेंट एम्फाइसीमा है सबकुटेनियस एम्फाइसीमा इसमें आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब आपको इस तरह का एक्सरे लगेगा आपने एलिमेंट ऑफ टेंशन को रूल आउट करना है न्यूमोथोरैक्स में आपने बताना है टेंशन डेवलप हो रही है या नहीं इस केस में हो रही है सर मुझे नहीं समझ में आ रहा इसको किस तरह पे वो उससे पता चलता है की ये टेंशन है या नहीं है 
उस और आपने सर सर बिल्कुल ठीक बताया इसको इमरजेंसी रेफरल है तो ट्रीटिंग फिजिशियन जो भी है आप उनको इसको रेफर कर दीजिए ठीक है सोमा का केस है बेसिकली हाइड्रोनोमोथोरिक्स है मल्टीपल रिप फ्रैक्चर है और सब कुटेनियस एम्फाइसीमा है चेस्ट ट्यूब है ठीक है थैंक यू सर इसको फिर फ्लायर चेस्ट नहीं कह सकते हैं फ्लेल चेस्ट कह सकते हैं क्लिनिकल टर्म ज्यादा है रेडियोलॉजी में जरूरी नहीं है आप फ्लेल चेस्ट बोलें बोलने को बोल सकते हैं मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हैं डिस्प्लेस्ड हैं बोल सकते हैं इब्तिसाम भाई अगर वो पूछे कि चेस्ट ड्रेन तो ऑलरेडी लगा है चेस्ट ट्यूब तो फर्दर क्या करेंगे फर्दर आपने सर बस इसको रेफर कर देना ट्रीटमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि आप चेस्ट ड्रेन का ही बताएं आप उन्हें कहेंगे बस मैं फर्दर इसको रेफर कर रहा हूं ठीक है आगे चलें जी जी सर अच्छा ये बड़ा अच्छा केस है अगला इसको देखें अटेम्प्ट करें प्लीज जी डॉक्टर आयशा आपका हैंड रेज है एनी बॉडी आई कैन सॉरी वो मेरा म्यूट हुआ हुआ था वो जी 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 चेस्ट एक्सरेक्शन and which i can see these uh, trachea central place with the aortic uh, arch is seen on the uh, right side with the uh, along with the uh, apis is seen clear the both hyla appears normal uh, the heart side seems uh, normal with the visualized lung fields um, visualized lung fields appears uh, normal however um, there is a uh as far as the bones are concerned um i cannot see any lytic or sclerotic lesion in the visualized skeleton no retrocardic opac- uh, opacity so is mein hidden areas to clear lag rahe hain apices bhi high the below hemida from Uh, अगर हम uh, देखें तो एटिक आर्च में राइट साइड पे क्यों मतलब वो लेफ्ट पे नहीं आ रही है ठीक है uh, कोई आपको ऑब्वियस नॉर्मैलिटी नहीं मिली सिवाय एटिक आर्च के ऐसे ही है हाँ uh, इस अच्छा नहीं इसके अलावा ऑन बोथ साइड्स आई कैन सी इन रिप नॉचिंग uh bilaterally on the posterior ribs uh, on the 5 6 7 uh in inferior rib notchings nazar aa rahi hain but the classical sign of coctation of aorta ka wo isme nahi samajh mein aa raha itna rib notching to nazar aa rahi hai clinical wo bhi nahi hai rib notching ke koi sign acha wo jo niche niche halki si wavy si wo lag rahi hai coctation ke koi sign symptoms nahi hai theek hai and i cannot see any agar apices clear hai हाला सही है रिट्रोकार्डिक अगर देखूं कुछ सोल्यूशनसी ठीक है तो आपको एक एक नॉर्मैलिटी नजर आई क्या थी रिट्रोकार्डिक सोल्यूशनसी है नहीं एयोटिक आर्च का इशू आपको फील हुआ है ना जी एयोटिक आर्च का इशू फील हुआ है आप अगर मैं आगे करेंगे इसको अम if if the uh, right side aortic arch i will look for the uh, concavity of the pulmonary way uh, for the uh, teratology of follet pellet ke liye ke uske andar sir um, heart shadow adult uh, patient hai koi aisa issue nahi hai isko uh, top type ka okay mm. then phir right side aortic arch hai sab usko bhi hum आपने मतलब कंफर्म कर दिया इस एक्सरे पे कि राइट एयोटिक आर्च है हां सही है कि क्या ये जो आ रही है वाइडनिंग है या पैराट्रिकल वाइडनिंग कहेंगे क्या मतलब उसमें एयोटिक आर्च लेफ्ट पे इतनी अच्छी क्लियर समझ में नहीं आ रही और राइट पे जो है मीडियास्पिनल पे राइट पैराट्रिकल वाइडनिंग ओपेसिटी वो जो है वो क्या है फिर ठीक है बिल्कुल नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है आपने देखा है कि लेफ्ट पे नहीं है राइट पे भी आपको इतनी अच्छी नहीं नजर आ रही और जब एडल्ट पेशेंट है आपको ये इधर एक ओपेसिटी से भी फील हो रही है के साथ ठीक है 
तो एडल्ट अब आपने एनजियोग्राफी करानी है उसकी ठीक है आगे ताकि आप देखें कि नॉमलेस वेसल्स हैं क्या है क्या कोर्स है राइट एरोटिक आर्च के साथ क्या हो सकता है जो भी हो सकते हैं ठीक है ठीक है ओके सर सही है उसी पेशेंट की वो है सीटी सीटी कंट्रास्ट हैज चेस्ट एक्सियल कोरोनल एंड सर्जिकल डिफॉर्मिटी मेजिस आई कैन सी देयर इज ए इसको विजुलाइज वो कर लूं एक्सियल में ये इट्स अ नोड्यूल इज सीन एंड इट इज सीन दैट इट इज सप्लाइंग फीडिंग आर्टरी दैट इज गोइंग टू द नोड्यूल इन द एक्सियल इमेज में लग रहा है जो थर्ड रो के उसमें दैट इज ए सॉलिटरी नोड्यूल एंड इट इज हैड सप्लाई फ्रॉम द ये ये वेसल है वेसल है कोई नोड्यूल नहीं है लंग के अंदर आप बिल्कुल ठीक ट्रैक में हैं बिल्कुल ठीक बता रही हैं ओके यहाँ पे नजर आ रही है ट्रैकिया के अतराफ में एंड इट इज कॉजिंग कम्प्रेशन फैक्ट ट्रैकिया पे इसके अलावा राइट पर ही है राइट एरोटिक आर्च के साथ एबरेंट लेफ्ट सप्लेविया एबरेंट लेफ्ट सप्लेविया नाट्री होती है बिल्कुल ठीक है अब आप ये देखें इसमें ये ट्रेकिया आ रहा है एक्सियल में लास्ट पे इसके पीछे इसको फेंक देता है ठीक है जी ये एक आपको राइट साइड पे एरोटिक आर्च नजर आ रही है ये इधर नीचे आई और एक वेसल इन दोनों के पीछे से क्रॉस करके लेफ्ट पे गई है जी हाँ ये वाले स्कैन में राइट एरोटिक आर्च विद एबरेंट लेफ्ट जो के के टू द एंड 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 ओकेजनली इट कैन कॉज तो शायद इसी वजह से पेशेंट का वर्क हुआ होगा सही सर थैंक यू सर सर इसमें लेफ्ट साइडेड एसपीसी भी है एक सेकेंड हाँ ये लग रहा है इसमें लेफ्ट साइडेड एसपीसी so i have been provided with uh, radiograph chest frontal projection of a skeletally mature adult female patient aged 35 years old uh, i can appreciate changes of right sided mastectomy in this patient with normally visualized left breast shadow and uh, there are uh, uh, bilateral there selecting of bilateral uh, cardiomediast uh, bilateral cp angles uh, along with the uh, Uh, selecting of cardiomediastinal contours as well uh, consistent with bilateral mild pleural effusions uh, more on right with underlying bibasal subsegmental consolidations and collapse i can also appreciate that there are few inhomogeneous air space opacifications within left lung mid zone likely secondary to the changes of left lung uh, collapse low lobe collapse uh trachea is central there is i cannot appreciate any evidence of bony erosion uh right i cannot nahi right 1 2 3 sir right third rib is absent posteriorly hmm 1 2 yes 1 2 3 fourth fourth rib right fourth rib is absent posteriorly or uh, baki i cannot appreciate any other abnormality in the rest of the overlying tissues 
so my findings are consistent with the uh, uh, right sided breast cancer and uh, bilateral pleural effusions for the pleural effusions and lung findings i'd like to run a ct scan to see to look for lineages of lung metastasis or lymphangiectic carcinomatosis since pleural effusion is present bilaterally or uh, considering the evidence of rib erosion i'd like to run a bone scan as well for bony mets jo ke hum ct pe bhi dekh sakenge so breast uh, ka cancer hai breast cancer findings are consistent right side breast with bilateral pleural effusions and bony metastasis aapne bataya ji sir theek hai इसमें न्यूमोथोरैक्स एप्रिशिएट हो रहा है आपको राइट साइड ड्रेन नजर आई है सर अब नहीं न्यूमो नहीं नजर आया था ड्रेन आप दिखी है दिस ड्रेन ठीक है इसमें एलिमेंट ऑफ न्यूमो भी है इधर अपर अपर में ना ये देखिए इधर आप तो ये आपको नजर आ रहा होगा फ्लोरल लाइन नजर आ रही है विस्ट्रल और इसके इधर सारा ये जी सर आप बनिए बिल्कुल ड्रेन है विद न्यूमोथोरिक्स जी सर बिल्कुल ठीक है तो बेसिकली इसको दिखाने का मकसद यही है हम आज प्लूरा और मिटेस्टाइनम कर रहे हैं ना तो जो भी न्यूमोथोरिक्स की कॉजेज जो मेटेस्टिस हैं वो न्यूमोथोरिक्स कैसे कॉज करते हैं सर एक मैकेनिज्म तो है कि जैसे जो जैसे ऑस्टोसाकोमा में कैल्सिफाइड प्लूरल मैथ्स होते हैं उनके साथ न्यूमोथोरिक्स होता है वो तो इस तरह होते हैं कैल्सिफाइड नॉड्यूल हैं विच विल विच टेंड टू कैविटेट और रप्चर इनटू द प्लूरा तो वो कोई भी मेटास्टेसिस ना हो वो यही काम करते हैं जब भी न्यूमोथोरिक्स होता है तो क्या होता है कि फिस्टुलेशन आप बोल सकते हैं इसको कि बेसिकली वो मेटास्टेसिस्टुला बनाते हैं प्लूरा को इन्वॉल्व करता है उसके अंदर कैविटेट कर जाता है और फिर फिस्टुलेशन हो जाती है तो मैट्स के साथ किसी भी मैट्स के साथ न्यूमोथोरिक्स हो सकता है कॉमनली ऑस्टियोसार्कोमा और वो बाकी मैट्स के साथ होता है लेकिन किसी के साथ भी हो सकता है और उसका मैके यही है ठीक है ठीक है सर थैंक यू सर तो ये न्यूमोथोरिक्स मैथ्स की वजह से हो रहा है या इसका डायग्नोसिस फाइनल क्या है सर ये बेस्ट है पोस्ट ऑप विद मेटेस्टिस और साथ में प्लूरल एफ्यूएंस हैं बोन मेटास्टेसिस भी हैं और सर ये राइट कौन सी रिब है 1 2 3 फोर्थ राइट फोर्थ रिब एक्सटेंडेड पोस्टीरियरली फिफ्थ फिफ्थ रिब ये आ रही है फर्स्ट थैंक यू सर ये सेकंड फिफ्थ थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मिसिंग है इसमें जी सर सॉरी 1 2 3 4 फिफ्थ राइट फिफ्थ रिब पोस्टीरियरली इरोडेड है वहां मैट है ठीक है सर जी बिल्कुल जी जी आवाज आ रही है stomach come a uh, frontal uh, projection chest x ray of a skeletally mature patient uh, it is showing uh, multiple ill defined uh, variable size heterogeneously uh, radio opaque uh, radio pastes in bilateral lungs uh, i can see the chest tube on right side uh, and its tip is abutting the uh, right mediastinum uh, i can appreciate a small area <coughs> in bilateral lung apices with uh, devoid of lung markings and uh, uh, card uh, heart shadow is uh, uh, not enlarged uh, left cp angle is sharp however right cp angle is blunt uh, with a small fluid tracking along the chest wall um, the visualized bones show no gross pathology uh, so keeping in view these findings uh, my uh, first differential is uh, likely of uh, uh, neoplastic etiology uh, involving the bilateral lung fields uh, with uh, pneumothorax on bilateral sides ठीक हो गया आपने न्यूरोप्लास्टिक इटोलॉजी किस उस पे मतलब क्या फीचर ऐसा है जिस पे आप इसे न्यूरोप्लास्टिक बोल रहे हैं सर एल डिफाइंड बायलैटरल लंग्स इन्वॉल्व हैं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप की आपको ये जो शेडोइंग है किस टाइप की लग रही है ज्यादा सर हेट्रोजेनस है लाइक रेडियोलॉजी में हम बोलते हैं कौन कौन सी शेडोइंग बोलते हैं 
इनहोमोजेनस शेडिंग है विद रेटिकुलर रेटिकुलर नोड्यूलर शेडिंग इनहोमोजेनस रेटिकुलर नोड्यूलर शेडिंग ट्यूब्स में ज्यादा रेटिकुलेशंस इसमें अगर आप देखें ना तो वो आपको ज्यादा लग रही है ठीक है सर जी रेटिकुलेशंस ये लोअर लंग्स में ज्यादा है अपर में कम है एक ग्रेडिएंट भी बन रहा है ठीक है रेटिकुलर मार्किंग्स हैं तो किस चीज को ये फेवर करता है ज्यादा बिल्कुल ठीक हो गया इंटरस्टिशियल लंग डिजीज और ये जो एरियाज आपको आ रहे हैं जिन्हें हम न्यूमोथोरेक्स बोल रहे हैं ये कहाँ पे प्रीडोमिनेंटली हैं सर प्रीडोमिनेंटली एपिकल सेगमेंट्स बिल्कुल ठीक हो गया और बायोलैट्रल हैं तो कोई इसमें सच कॉज नजर आ रही है आपको न्यूमोथोरेक्स की सर चेस्ट ट्यूब थी ऑन राइट साइड का भी यही रीजन है कि ये बेसिकली इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है विद बायोलैट्रल बुल्लस एम्फाइसीमेटस डिजीज जो कि मिस डायग्नोज हुआ है एज न्यूमोथोरेक्स और इसमें चेस्ट ट्यूब प्लेस करने की ट्राई की गई है ठीक है ये बिल्कुल इसको मतलब ये आपने लाजमी डिफ्रेंशिएट करना है बुल्लस एम्फाइसीमेटस डिजीज जो है ये न्यूमोथोरेक्स को मेमिक करती है और अक्सर उसमें चेस्ट ट्यूब भी प्लेस हो जाती है जो कि काफी डेंजरस हो सकती है तो इसको रूल आउट करना है लाजमी बाकी एविडेंस देखें तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की है सारी की सारी और सर ये जो पैचेस हैं ओपेस्टिस जो हैं लंग्स में फाइब्रोटिक पैचेस हैं फाइब्रोटिक ओके हाँ इनके मार्जिन से अगर आप देखें तो स्टिकुलेटेड हैं सारे ठीक है ओके सर और सर प्लूरल इफ्यूजन पैथोलॉजी चल रही है वो चेस्ट ट्यूब की वजह से हाँ मतलब वो ही है ना की इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है ठीक है उसके साथ मतलब को एग्जिस्टेंस बुल्ले है ये न्यूमोथोरेक्स नहीं है मतलब फाइब्रोसिस है और बुले बने ना तो तो प्रोग्रेसिव मैसेज फाइब्रोसिस में नहीं आएगा इसकी सिक्वेली नहीं हो गई नहीं वो अप 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 न्यूमोथोरेक्स ये बेसिकली है ही नहीं Sir, uh, I'm provided with X-ray chest uh, frontal projection of a skeletally mature male patient. Yeah, I can appreciate uh, that uh, a well-defined uh, cav- cavity is appreciated in the left uh, uh, left lower lung zone uh, with the air fluid level within it. The uh, margins of the cavity appears smooth and and thin. Mm. There, uh, there are surrounding pneumatic uh, uh, cha- uh, pneumatic uh, changes are uh, pneumatic or uh, pl- uh, parenchymal changes are appreciated. Um, no, um, no calcification uh, is seen, uh, and uh, visualized upper and mid zone appear uh, unremarkable. right uh, lung also appears grossly unremarkable both uh, cp angles are sharp both hyla appears normal trachea is uh, central and uh, 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 heart size is within the normal limit visualized uh, skeleton also appears unremarkable So, considering these findings, my provisional diagnosis is uh, a cavitation lesion with uh, internal air fluid level, uh, which could be um, uh, lung abscess. And uh, the other differentials uh, for uh, this cavitatory lung lesion are again uh, a hydrated cyst and um, uh, lung cyst, uh, simple lung cyst with the uh, uh, superimposed. Mm-hmm. further i would like to do the uh, ct scan of this patient theek hai aapne bilkul theek kaha differentials koi aisi uh, cheez jo hamare topic se related ho wo bhi aati hai iske differential mein 
प्लूरल बेस्ड इन्फेक्टेड ब्रोंकोजेनिक सिस्ट हो सकती है ये ठीक है वो इस तरह से वो एयर फ्लूड लेवल तो इसमें बेसिकली आपने डिफरेंशियल भी देने और फर्दर इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करनी है हिस्ट्री ले लेनी है फीवर की बिल्कुल ठीक है थैंक यू सर न्यूमोमीडियास्टिनम भी है न्यूमोमीडियास्टिनम तो नहीं है ये सारा हार्ट का अपर मार्जिन भी आउटलाइन नहीं हो रहा और नीचे ये बी साइन ऑफ बी साइन बेसिकली इस जगह पे वो बनता होता है इस इनके मीडियास्टाइनल और डायफ्रामेटिक बॉर्डर के साथ वो तो नहीं लग रहा ये कुछ एयर लुसेंसी टाइप है लेकिन न्यूमोमीडियास्टिनम नहीं है ये फैट लूसेंसी है लोग इतना सो वो कार्डियोफ्रेनिक एंगल पे बनता है वो लेटरल एस्पेक्ट पे नहीं बनता हां कार्डियोफ्रेनिक एंगल पे बनता है बिल्कुल वो नेक्लेरियो वी साइन जो होता है वो कार्डियोफ्रेनिक एंगल पे बनता है ओके दिस इज द चेस्ट एक्सरे ऑफ ए मैच्योर मेल पेशेंट दिस इज अ पीए व्यू आई कैन सी दैट a well defined rounded radio opacity that is seen in the right upper and mid zone this opacity has a wide base and i can see that medial aspect of this opacity uh, is uh, well uh, well circumscribed however lateral aspect uh, uh, is unable or uh, 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 to be well circumscribed lateral edge is not well circumscribed so uh, uh, rest of the lung fields are unremarkable no pleural effusion and no mediastinal uh, widening bilateral hyla and apices are unremarkable so this is a mass lesion that is with broad base that is arising from the uh, right sided uh, pleura Uh, most likely uh, fibrous tumor uh, fibrous solitary tumor of the pleura next i will uh, advise uh, uh, surgery uh, for this mass lesion and uh, uh, further biopsy very well described sir isme agar ye dekhe to ye wali rib jo hai na iska fracture hai iske sath theek hai to basically isne rib ki involvement bhi ki hai to This is a pleural mass, जो कि aggressive है और साथ में rib की involvement भी हो गई है तो differentials इसके pleural metastasis भी हो सकते हैं और primary tumor of the pleura भी हो सकता है बिल्कुल ठीक है आप CT टी और बायोपसी के साथ आगे इसको प्रोसीड करें एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ अस्केलेटली मेच्योर फीमेल पेशेंट इज बिंग प्रोवाइडेड Uh, in which i can appreciate that is the, that there is uh, uh, that left hemithorax is uh, 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 almost completely opacified except for a small uh, apical region um, uh, i cannot appreciate left cp angle and uh, cardiac contours are uh, not visualized uh, there is mediastinal and tracheal shift to contralateral side uh, Uh, the the uh, i cannot appreciate uh, uh, vascular markings in the left uh, uh, left apical region uh, based on imaging findings uh, it is a case of uh, left sided massive pleural effusion and uh, uh, and nemo apical pneumothorax ha um, नेक्स्ट आपने कैसे करना है सर नेक्स्ट इसमें सर इकोकार्डियोग्राफी एंड कंट्रास्ट एनहेंस्ड सिटी चेस्ट और सर एमरजेंसी इसमें सर अर्जेंट बेस्ड रेफरल होगा उसमें चेस्ट ट्यूब जो है ना वो चेस्ट ट्रेन डाली जाएगी अगर आप देखें ना तो ये ऑलरेडी डली हुई है ये नजर आ रही है यहाँ से ठीक है अच्छा सर बहुत सटल है हाँ <laughs> बिल्कुल वही सटल है लेकिन चेस्ट ऑलरेडी डली हुई है अब इस तरह के जो केसेस होते हैं ना 
जिसमें कंप्लीट ऑपेसिफिकेशन ऑफ द हेमीथोरेक्स है इसमें आपने लाजमी ये बोलना होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग मैस कैन नॉट बी रूल्ड आउट ओके ओके और उसमें आपने आगे सीटी चेस्ट के साथ प्रोसीड करना है राइट साइड में भी माइल्ड फ्लोरल एफ्यूजन है ठीक है इस तरफ मैसिव फ्लोरल एफ्यूजन है विद शिफ्ट ऑफ मीडियम सीटी चेस्ट विद कॉन्ट्रास्ट आगे सजेस्ट करेंगे जी सर ठीक ठीक थैंक यू सर इसके नहीं जो राइट साइड पे नेक एरिया और शोल्डर एरिया में जो सॉफ्ट कैपेसिटीज आ रही है सर ये क्या चीज है ये आर्टिफैक्चुअल है वही बता रहा हूं ना कि फिल्म थोड़ी सी पिक्चर लेते हुए शायद कुछ थोड़ी खराब हुई भी थी यहां से तो इसलिए इस तरह से सर इसमें जो लेफ्ट एपिकल वैस्कुलर मार्किंग्स ये ये हां न्यूमो न्यूमो का एलिमेंट है इसमें जी जी सर ठीक ठीक थैंक यू सर ऐसे केस में हमने पीडीडी देना है ना एक तो ये कि प्राइमरी लेफ्ट मेन ब्रोंकस का एंडोब्रोंकियल सी है उसपे जो ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोसेस करके सारा कोलैप्स कंसोलिडेशन वाइट आउट कर रहा है या फिर ब्रेस्ट का सी है हो सकता है साथ में लिग्नेट डिफ्यूजन बिल्कुल हो सकता है अच्छा अब इसमें ना कुछ चीजें इस तरह से होती हैं आपने शिफ्ट की बेस पे डिसाइड करना होता है अगर मैसिव प्लूरल एफ्यूजन है और उसके साथ कोलैप्स का एलिमेंट भी है तो वो दोनों यूजुअली बैलेंस करते हैं दूसरे को और इतना ज्यादा शिफ्ट नहीं होता क्योंकि एक साथ कोलैप्स होता है इसमें काफी ज्यादा शिफ्ट है तो मैस तो कोई भी हो सकता है हो सकता है ब्रोंकोजेनिक ही हो अंडरलाइन कोई भी लार्ज मैस इसके साथ हो सकता है नहीं भी हो सकता है हो सकता है सिम, सिंपल प्लूरल एफ यू हो लेकिन इस एक्सरे पे क्लिनिकल पॉइंट ये है कि आप तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि मैस है या नहीं है इसीलिए मतलब एग्जाम में भी यही होता है जिस पेशेंट की इवेल्युएशन बनती है आगे वो जरूर करवानी है जी सर सेफ रेडियोलॉजिस्ट का जो कंसेप्ट है ना वो यही है कि आपने ये जरूर बताना है कि अब इस पेशेंट को हमने इग्नोर नहीं किया हमने प्लूरल एफ्यूजन दे के इसको साइड पे नहीं किया हमने कहा है कि इसमें अंडरलाइन हो सकती है ज्यादा ज्यादा इसका सीटी हो जाएगा ना आगे अगर मैस आ जाता है तो मतलब ठीक है आपकी बात ठीक होगी नहीं भी आता तो एटलीस्ट पेशेंट का वर्कअप होना चाहिए क्योंकि ये कम्प्लीट वाइट आउट में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि मैस की वजह से या प्लूरल एफ्यूजन की वजह से एक्सक्यूज में सर जी जी सर इसमें हम अल्ट्रासाउंड चेस्ट पे तो कर सकते हैं नेक्स्ट हाँ बिल्कुल कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड चेस्ट कर सकते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं सो आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद मल्टीपल रीफॉर्मेटेड इमेजेस ऑफ एक्सेल इमेजेस ऑफ सीटी कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी चेस्ट टेकन एट मल्टीपल लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम द लंग एपिसिस टिल द सर ये कुछ लाइन आ रही है लाइव कास्ट ऑफ सॉरी अम extending till the upper abdominal images uh, multiplanar multiple images are showing their the trachea is central there is no abnormality within the supraclavicular regions i cannot appreciate any lesion within the upper lobes bilateral bilateral upper lobes are symmetrically irritated uh, the lung fields in the bilateral mid mid middle right lung middle lobe are also normal or uh, heart is normally contrast of aspect and the major mediastinal vessels are patent i can appreciate uh triangular well contrast of pacified triangular and medial areas within the left lung lower zone particularly within the uh lower lobe of yes lower lobe of le- left lung lower lobe basal segment as well as in the posterior segments i can also appreciate a small subsegmental area of consolidation along with it uh sir i am thinking of fluid attenuation curvy linear area in the left lung lobe this is fluid at mes ki attenuation ko guess karna cha rahi hu roa nahi laga hua but likely it is uh, fluid attenuation ye yes, sir ji fluid hai na sir ji fluid ठीक है जी तो सो देयर इज ठीक है जी बिल्कुल सो देयर इज एसोसिएटेड माइल्ड लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन एंड अ Uh, the phase of the study is portal venous and the 
density within these curvilinear areas is also homogeneous with the density is the same as that of heart so uh, my first provisional diagnosis is of a pulmonary avm with underlying effusion aap nahi ye jo hai na ye contrast ke hi patches hain ye jo inko aap bol rahi hain sir nahi upar wale images pe isi row mein upar images pe jo aa rahe hain ye sare ji sir ये ये ही लियन है ना इसी को आप वो करना चाह रहे हैं चले मैं थोड़ा आपको जूम कर देता हूं अब इसको दोबारा देखिए सर थोड़ा सा वॉल्यूम लॉस है वहां पे एक लीजन सी पड़ी हुई है विच इज वॉल्यूम लॉस इन लेफ्ट लॉन्ग आपने आपने बिल्कुल ठीक बताया ये फ्लूइड एटेनुएशन के लिए है ठीक है क्या हो सकती है फ्लूइड बाकी इसमें मल्टीपल फाइंडिंग है लेकिन मैंने ये एम्पाइमा के लिए लगाया है यहाँ पे कार्डियो कुछ है नहीं ब्रॉन्कस में ये कट इस तरह से लिया हुआ है उसके फर्दर लंग बिल्कुल नॉर्मल है ना ठीक है सर ये नहीं कहेंगे। जब वो चेस्ट वॉल के अंदर एक्सटेंड कर जाता है ये प्लूरा के अंदर ही है अभी। ऊपर वाला जो थर्ड इमेज था ना वो वैसा लग रहा है लेटरल चेस्ट वॉल पे ये जो यहाँ पे ये जी सर यही ये कोई मसल टाइप वो है आ, मतलब ये एम्पाइमा इधर तक है ये इंटरकोस्टल स्पेसिस के थ्रू नहीं गया बाहर वो तो कोई बाहर से ही सॉफ्ट टिश्यू टेनोवेशन है इसके अलावा इसमें एक फाइंडिंग ये थी ये स्प्लीन में लास्ट इमेजेस में कुछ इनफार्ट है ठीक है नीचे हाइपोटेंशन है इसमें है इसमें पलमनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन अगर आप देखें ना तो एटा से छोटी ही है पलमनरी आर्टरी वैसे लेकिन ऊपर बढ़ लग रही है हो सकती है क्योंकि ग्रॉस कार्डियो में गैली है यहाँ पे आप कह सकते हैं वन इज टू वन रेशियो जो है ना वो वो हो गया है इसका पलमनरी आर्टरी ऑलमोस्ट सेम साइज ऑफ प्योरटा की है तो ग्रॉस कार्डियो में गैली है पल, आ, ये एम्पाइमा है इस साइड पे और साथ में ये कुछ क्लिनिक इन पार्ट से वो शायद क्लियर मतलब मल्टीपल इमेजेस हैं तो सिटी को रीड करना कंप्यूटर पर थोड़ा सा इश्यू होता है लेकिन ये बेसिकली एम्पाइमा के लिए मैंने फिल्म भी लगाई लंग विदराउंडिंग uh uh pneumatic changes uh the trachea is uh, shifted to the right side rest of the lung fields appear unremarkable there is no element of uh, pneumothorax uh, no pleural effusion on either side uh, heart shadow appears normal uh, no peritoneal uh, pathology noted visualized bones are normal so uh, coming back to this uh, area uh, specified area in the right lower lung zone um this is in the uh, left uh, uh, in the left uh, left lower lung zone in the left cardiophrenic area so um, i would like to uh, my differential um, first diagnosis in this case will be an infective etiology likely asbestos uh, related or the round atelectasis actually i wanted to say round atelectasis uh um the infect uh, infective etiology so i would like to uh, correlate with the history and uh, uh, clinical findings of this patient 
uh, also if there is any previous uh, x-ray available or previous imaging available uh, next i would proceed with the uh, hrct patient ko do hafte treatment diya hai doctor ne aur ye do hafte baad ka x-ray previous x-ray bilkul same tha koi change nahi aaya no change okay so this uh, might be a new plastic lesion so i would like to uh, proceed with the uh, ct chest with contrast okay so i am presented with ct images of the same patient axial sagittal and uh, uh, coronal sections in these i can appreciate a soft tissue density lesion occupying the right lower chest uh, okay so uh, also there is decreased lung volume on the left side uh, this is very Mm, soft tissue density in the right uh, lower lung field lower lung lobe uh, i can see a vessel arising from the aorta uh, and uh, there is a vessel ek ja rahi hai and uh, patient is presenting with history of multiple recurrent chest infections this is a 21 year old adult okay. patient yes sir so uh, this vessel uh, is uh, uh, supplying this uh, soft tissue density area so my first differential in this case will be a pulmonary sequestration uh, as they just 20 years so i will be considering intralobar sequestration bilkul theek hai kya differences hote hain intra aur extra lobar sequestration mein sir intralobar ki apni dono layers hoti hain और एक्स्ट्रा की एक्स्ट्रा की लेयर आई थिंक इंट्रालोबार हैज बोथ लेयर्स पेराइटल एंड वेस्टल फ्लूर की लेयर्स होती हैं और दूसरा ये कि इसकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है इंट्रालोबार की सिस्टेमिक ब्लड सप्लाई सिस्टेमिक ब्लड सप्लाई दोनों की होती है ठीक है दोनों को एओटा से ही ब्लड सप्लाई होती है जो इंट्रालोबार है ना वो उसकी अपनी फ्लोरल कवरिंग नहीं होती लंग के साथ होती है जबकि एक्स्ट्रा लोबार है वो आ, मतलब उसका अपना प्लूरा होता है उसमें वो इनकेस्ट होती है डिफरेंस होता है इन दोनों का ड्रेनेज का वो कौन वीनस ड्रेनेज का तो वो क्या डिफरेंस होता है सर uh, जो इंट्रा लोबार है उसकी आई थिंक सिस्टेमिक ड्रेनेज है इंट्रालोबार की पल्मोनरी ड्रेनेज है इसको इस तरह से याद रखें इंट्रा है ना तो वो लंग के साथ साथ चलेगी जो बिहेवियर लंग्स का है वो इंट्रालोबार का होगा ठीक है क्योंकि प्लूरा उन दोनों का एक है इसलिए वो इंट्रालोबार है पहली बात ये हो गई सिस्टेमिक ब्लड सप्लाई दोनों की है जो वीनस ड्रेनेज है ना वो पलमनरी वेन्स में होगी इंट्रालोबार की एक्स्ट्रा चूंकि अलग से एक एंटिटी है ना उसकी जो है वो सिस्टेमिक वेन्स में होती है ठीक है सर सही है हाँ एज डिफरेंस कैसे एज की बेस पे बता सकते हैं हम सर जो इंट्रा लोबार है तो वो यंग एज में है और एक्स्ट्रा जो है तो वो मतलब एडल्ट्स में कह सकते हैं एक्स्ट्रा बहुत छोटे बच्चों में होती है इंट्रा जो है ना वो यंग पेशेंट्स और एडल्ट्स तक होती है सही मैंने सारा ऑपोजिट बोला ठीक है और इसके अलावा एसोसिएशन का भी डिफरेंस होता है जो एक्स्ट्रा लोबार उसके in which i can appreciate that uh, um, there is a um, um there is ground glass uh, uh, haze in the right lung fields 
एंड इन द लेफ्ट हेमिथोरिक्स आई कैन अप्रिशिएट दैट देर आर मल्टीपल मल्टीपल एयर फ्लूड लेवल्स विद कॉन्ट्रालेट्रल मीडिया स्टाइनल शिफ्ट सर इसमें से वही एम्पाइमा और उसमें स्प्लिट प्लूरा साइन ही लग रहा है Enhancing उसके सर वाल्स हैं और अंदर इन्फेक्टिव एयर लोकल आए सर कोई मेटास्टेटिक तो मैं ढूंढने की तो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं मेटास्टेटिक एलिमेंट तो नहीं है कि इसको देखें बिल्कुल ठीक है हो सकता है लेकिन दोबारा से इसको देखें इसमें आपको एलिमेंट कुछ मिलेगा जो के डिजीज की तरफ पॉइंट आउट करेगा अच्छा इसमें इस इस इमेज में स्पेसिफिकली आप ये लास्ट इमेज देखिए ये वाला हेलो जी सर मैं आ, सर नहीं इसमें नहीं आ, अच्छा इसमें ये देखें ना अगर आप तो इसमें आपको पूरी की पूरी सरकम फ्रेंशियल प्लूरल थिकनिंग अप्रिशिएट होगी ठीक है ओके और ये एक पूरा मैस है सॉफ्ट टिश्यू जिसमें कैल्सिफाइड एरिया भी आ रहा है ठीक है अच्छा अच्छा ठीक है सर मैं इस चीज के फ्लूड है सारा और उसमें एयर लॉकुल आए आ रहे हैं ठीक है थीक, 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 थीक। ये सॉफ्ट टिश्यू विंडो पे इधर नीचे भी अगर आप देखें तो ये सारी नोडुलर प्लूरल थिकनिंग है सरकम ठीक हो गया और ये साथ इसके एक यहाँ पे पूरा मैस अलग से भी अप्रिशिएट हो रहा है जिसमें कैल्सिफाइड को पाए हैं तो इसके जो डिफरेंशियल हैं उसमें प्लूरल इटियोलॉजी आएगी प्लूरल मेटास्टेसिस भी हो सकते हैं मेलेग्नेट मेजोफिलियोमा भी हो सकता है लंग का भी कोई प्राइमरी ट्यूमर हो सकता है विद प्लूरल मेटास्टेसिस और साथ में इसके ब्रोंको प्लूरल फिस्टूला बनाए और अंदर फ्लूड और एयर आपको नजर आ रही है ठीक है ओ जी जी बिल्कुल प्लूरल मेटास्टेसिस मेलेग्नेट मीजोथिलियोमा और प्राइमरी लंग ट्यूमर विद प्लूरल मेटास्टेसिस ये वाला मैथ आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे ना कन्फर्म के लंग का है या प्लूरा का है जी सर ये बाकी पूरी की पूरी प्लूरल थिकनिंग तो आ रही है वो तो मेटास्टेटिक डिजीज है न्यूमोमिडियम तो इसका नहीं है इसमें लग रहा है कुछ फैट थोड़ा लेकिन इसमें बाकी विंडोज में और वो नहीं है ये शायद फैट डेंसिटी है आई थिंक तो इस इस इमेज की बेस पे इसको मेलिग्नेंट मेजोथिलियोमा कहना ठीक है जबकि मेलिग्नेंसी वाले फीचर तो नहीं है लाइक तो नहीं है ये ये एग्रेसिव डिजीज तो है इसको बिना ही डिजीज तो नहीं बोल सकते आप सर इसमें मेजोथिलियोमा और प्लूर ब्रोंकोप्लूर फिस्टुला में अगर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया किस तरह से करेंगे अगर इन दोनों को नैरो डाउन करना हो ब्रोंकोप्लूर फिस्टुला तो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है ना प्राइमरी डिजीज की आपने पहले ये देखा है कि सरकम फ्रेंशियल पूरी की पूरी प्लूरल थिकनिंग है और एक डिस्क्रीट मैस अलग से आ रहा है जिसमें कैल्सिफिकेशन है ठीक है तो ये बेसिकली एग्रेसिव लियन तो है नोडुलर प्लूरल थिकनिंग है इसमें और कोई डाउट नहीं है पूरा का पूरा मैस आपको नजर आ रहा है अब आपने डिफ्रेंशिएट ये करना है कि ये प्लूरल इटियोलॉजी है या लंग की इटियोलॉजी है विद प्लूरल इन्वॉल्वमेंट तो वो आप उसको बायोप्सी की तरफ प्रोसीड कर लें और वो सारे जो भी है आप ब्रॉन्कोस्कोपिक एवेल्युएशन कराएंगे इसकी
एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ स्केलेटल मेल पेशेंट बहुत लंग फील्ड्स आर क्लियर एंड देयर इज रेट्रोकार्डिक ओपेसिटी हाइवर देयर इज नो एयर फ्लूड लेवल gastric ear bubble is not visualized the both see pingals are clear possibility of uh, atal hernia uh, and for this uh, next i will go for the uh, perium uh, swallow examination or ct और स्लाइडिंग होता है बिल्कुल ठीक हो गया पैरा एसोफेजियल होता है स्लाइडिंग होता है और उसके साथ एक कंबाइंड टाइप होती है जिसमें पैरा एसोफेजियल भी होता है और स्लाइडिंग दोनों कंपोनेंट्स होते हैं और फिर उसके बाद एक कॉम्प्लिकेटेड होती है जिसमें कोई एडिशनल विसरा भी आ सकते हैं एक्सेप्ट फॉर स्टमिक यस सर ठीक है नीचे अगर आप इसमें जो है ना वो भी पॉसिबिलिटी ऑफ वॉल्वुलस भी होती है ना तो इसलिए हां पॉसिबिलिटी ऑफ वॉल्वुलस भी होती है बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बोला इसमें आगे आपने वो करना है बेरियम स्वालो एंड सिटी बेरियम बेरियम करना है बिल्कुल सिटी कर सकते हैं आप और ये बताना है कि गैस्ट्रिक बबल जो है वो अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं नजर आ रहा आपको I've worked with X-ray and chest frontal projection of a skeletally mature male patient. Yeah, I can appreciate a well um, a well defined homogeneous opacity is uh, appreciated uh, in the right. Uh, Uh, in the left upper lung zone uh it has uh, it has broad base uh, towards the mediastinum and the uh, sharp uh, margins uh, it's making uh, mm, uh, it is uh, uh, it is about it is pushing the clavicle uh, upward the clavicle appears displaced in this uh image uh and uh, there is uh, the overlying uh, ribs are uh, also thinned uh it could be congenital or uh, due to uh, this abnormality uh no internal calcification appreciated uh I can appreciate uh, uh, the 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 echo cervical thoracic spine is positive uh, in this capacity uh, uh, of this capacity and um, the uh, th- second and third rib appear uh, thinned out and mildly mild uh, erosion is also appreciated at the costo uh, near the costo conical junction. Uh, the left uh, mid and lower uh, zone of the lung appear normal both uh, right lung is grossly unremarkable both cp angles are sharp cardio uh, medicinal contour is uh, uh, normal uh, and uh, central uh, heart uh, is within the normal limit trachea is central so considering these finding my provisional diagnosis is uh, posterior medial mass and uh, i cannot appreciate the uh, scapula in this uh, uh, image uh, i would uh, uh, bones theek hai uh, ye piche scapula theek hai sari bones to nahi scapula theek hai koi issue nahi scapula theek hai and uh, um the clavicle iti upar ki taraf ye uplifted hui hai iska reason mujhe isme nahi samajh mein aa raha hai क्योंकि ठीक बताया और 
ठीक है पोस्टीरियर मीडिया स्टाइनल मैस है रिब्स की थिनिंग है सर्वाइको थ्रेसिक साइन आपको वो बता रहा है कि ये पोस्टीरियर है और वो सारा फिर अब आगे आपने फर्दर बता देना है कि इसको एमआरआई भी करवा सकते हैं आप इसका जी ठीक है उसमें आपको आइडिया हो जाएगा एक्सटेंट भी पता चल जाएगी स्पाइनल केनाल के अंदर और वो सारी जो भी उसमें सारा कुछ ये जो रुपेस्टी है इसके अंदर बीच में सेंट्रली ये डेंस है ये एक ही रुपेस्टी है दो है रुपेस्टी एक ही है लेकिन वो लंग का जो उसके साथ ओवरलैप है ना उसकी वजह से दो इंटरफेस बन गए इसके अंदर ओके सर अच्छा जो क्लेविकल और सीधे स्ट्रक्चर से माल यूनियन हो सकती है या सुडो आर्थ्रोसिस सॉरी क्या कह रही हैं जो क्लेविकल है लेफ्ट क्लेविकल देन इट बी सुडो आर्थ्रोसिस या माल यूनियन ऑफ द प्रीवियस स्ट्रक्चर हां ये हो सकती है बिल्कुल इस जगह पे प्रीवियस स्ट्रक्चर तो है एक्सक्यूज मी सर इसको इसके डीडीस में पेनकोस ट्यूमर दे सकते हैं पेनकोस दे सकते हैं लेकिन ये पेन कोस्ट होता तो रिब्स को इरोड करता ना कि उनको आ, मतलब थिनिंग करता उसकी ये कोई क्रोनिक प्रोसेस है ना जब भी बोन्स रीमॉडल होती हैं तो इसका मतलब है कि प्रोसेस इज क्रोनिक जो कि आहिस्ता 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 उनकी रीमॉडलिंग कर जी सर सर के लिए इसको सब ऑफ करें सर बायलैटरल सर इसमें बायलैटरल जो सीपी एंगल्स हैं वो अनइक्वल हैं तो वो राइट सीपी एंगल जो डीप सर्कल साइन लग रहा है इसमें डीप uh, स्ट्रेटनिंग है इसकी ये सर लिफ्ट अपर को लेप से ना उसकी वजह से कंपेंसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन है राइट की हाँ बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं ये इधर से यहाँ पे इसकी जक्सटा फैनिक पीक भी थोड़ी बन रही है अगर इधर देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे सर इंटीरियर मीडिया स्टेनल ऐसा है ये टेरेटोमा या सर थाइमोलाइपोमा सर सर मीडिया स्टेनल लाइपोमेटोसिस ही लग रही है हां मीडिया स्टेनल लाइपोमेटोसिस है स्पॉटर मीडिया स्टेनल फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस मीडिया स्टेनाइटिस हां बिल्कुल ठीक हो गया जी स्कॉटर सिस्ट नहीं इवेंट्रेशन टेमेटा सिंड्रोम नहीं लेफ्ट साइड पर ये अच्छा केस है ठीक है फर्दर क्या कराएंगे ऑटोग्राम हाँ जी क्या कह रहा है ये सिटी सर इसमें तो फुट भी डिसेंडिंग ही होता क्या सर उसमें तो सेंडिंग का ही लग रहा था डिसेंडिंग ही होता था सेंडिंग का ही है आठ सौ सात और उसके जंक्शन पे है ना ऐसे ही नजर आएगा आपको एक्सरे पे तो बिल्कुल ठीक है आपने बोला है सबने के एनोरिज्म है इसमें चीजें जो बतानी होती हैं वो लाजमी याद रखिएगा रपच्चर का एलिमेंट देखना होता है लाजमी ठीक है कैल्सिफिकेशन कोई आ रही है नॉन कॉन्ट्रास्ट पे तो वो देखना होता है वो मतलब इम्पेंडिंग रपच्चर का देखना होता है कि वो इम्पेंडिंग रपच्चर है या नहीं वो सारे साइंस है वो बड़ी डिटेल में जो मतलब देख लीजिएगा उसको और इसमें कोई एलिमेंट नहीं है रपच्चर का या वो ऐसा है सच बाकी मैनेजमेंट पूछ लेते हैं काफी लोग बायवा में तो वो साइजेस की बेस पे होता है उसको देख लीजिएगा कहीं पे वो एनुअल इंक्रीज इन साइज होता है मेरे माइंड में एग्जैक्ट नहीं है अभी हालांकि अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था तो वो कुछ होता है कि अगर एनुअली इतने से ऊपर जा रहा है वो तो आपने उसको करना है या पेशेंट सिम्टोमेटिक है या इम्पेंडिंग रपच्चर है तो आप ट्रीट कराएंगे 
फिर वो भी डिफरेंस पूछ लेते हैं कई दफा वायबा में के इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट कब आपने इसको रिकमेंड करनी है और सर्जिकल ट्रीटमेंट कब रिकमेंड करनी है वो सारा जो है ना उसमें इम्पोर्टेंट होता है बिल्कुल ठीक है लकुलेटेड प्लूरल इफ्यूजन है लेफ्ट साइड पे ओपेसिटी आ रही है अब ट्यूस एंगल है विद क्लोरा विद चेस्ट वॉल यहाँ पे अगर आप इसको कह दें साथ में एडजस्टेंट लंग में न्यूमोनेटिक चेंजेस हैं तो पहला डिफरेंशियल लोकुलेटेड प्लूरल इफ्यूजन जाएगा एम्पाइमा हो सकता है दूसरे पे प्लूरल बेस्ड लियन भी हो सकती है कोई तो वही फर्दर आप अल्ट्रासाउंड करवा लें इसका ड्रेनेज के लिए मतलब खुद भी प्रोसीड कर सकते हैं भेज भी सकते हैं इसको एक सर चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ स्केलेटल मेच्योर मेल पेशेंट देयर इज एविडेंस ऑफ एम्पाइजिमा सबकोटेनियस रीजन ऑफ द नेक एंड लेटरल चेस्ट वॉल ऑन द लेफ्ट ऑन द लेफ्ट लंग फील्ड शोस इंक्रीज द टेनवेशन विद La, uh, CP angle uh, is blunt and uh, trachea shift towards the right. Ascending gyata and uh, uh, descending thoracic gyata in the upper part is celebrated. A right lung field is clear. There is also a uh, little bit uh, empyzomatous changes mm -hmm. in the right uh, mm -hmm. neck. Bones. Um, ribs are uh, unremarkable. The first rib ka fracture is the right side. Uh, first right. rib ka ye lag raha hai. So this is a post-traumatic uh, uh, contusion of the rib lung uh, with subcutaneous emphysema and fracture of the right first strip. Sir, you were just telling me that you have told your own findings. Look at it. You were just telling me that you have told your own findings. Aorta's outline is not coming out. No, it's a dissection. Aortic rupture or dissection. Oh, Next so slide, go for the city angiography of the patient is stable. And if it is uh, hemoglobin level is stable, then you can see the right lung is stable. 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 TEE can be performed. बिल्कुल ठीक हो गया ये सारी की सारी plural effusion है aorta आपको नजर नहीं आ रही बाकी सारे trauma के changes हैं ये इसका एक ही image मुझे मिला था ये मैंने वो case लिया हुआ है online तो ये transaction थी इसमें ये contrast इसमें दिखाया भी हुआ है मैंने ये सारी plural effusion है और यहाँ से transaction है और contrast की extravasation भी है ये मैडम ये पिछ, ये इसी तरह का इमेज ये पिछले टॉक्स में भी लगा था ये आयाटिक डाइजेक्शन या पोस्ट ट्रामेटिक आयाटिक डाइजेक्शन सर ये नीमो मीडिया स्टीनम है जी बिल्कुल ये न्यूमोमीडिया स्टाइनम है ये मुझे भी एग्जाम में लगा है केस और ये ट्रॉमा का एक आध केस तो लाजमी होगा इसलिए ट्रॉमा को आपने वो करना है और क्या फाइंडिंग्स है इसमें सर इसमें कंटिन्यूस डायफ्राम साइन है और एक रेडियोलूसन स्ट्रीक है लेफ्ट कार्डियो बार्डर के साथ साथ और ये नेक में भी सर एक रेडियोलूसेंट बाइलेट्रल जो सर्जिकल एम बिल्कुल ठीक हो गया बिल्कुल ठीक जी अगला भी स्पॉटर है
स्वेयर जेम्स राइट साइडेड ये इसमें इसको देख के आपको हिंट होगा ऊपर लिखा हुआ है एपी सो फाइन डीप सेल का साइन बन रहा है क्या हाँ ये डीप सेल का साइन है ठीक हो गया ये इधर लेफ्ट साइड पे सारा डीप सेल का सारा है एक टोटल एनोमिनस पल्मोनरी वेनस रिटर्न इंटीरियर मीडिया मास मास है 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 फ्रंटल पे लगता बिल्कुल टैप वीआर टाइप लेकिन जो है आपने उसका वो भी देखना है बाकी और लंग्स में क्या चेंजेस होने चाहिए टैप वीआर के साथ नहीं है ना प्ले थोरा ठीक है ये लेटरल पे इंटीरियर मीडिया मैस है डिफरेंशियल वो सब कोई आते ही होते हैं इसके हाइड्रोनियम से ठीक लग रहे हैं आपको तो ये है वो बहुत ओपेक है बहुत ज्यादा अल्वियोलर माइक्रोलिथियस का पिक्चर लेफ्ट साइड में न्यूमोथोरैक्स आ रहा है और ये अल्वियोलर माइक्रोलिथियसिस ही है और उसके ऊपर सुपर इंपोज उसको ट्रॉमा हुआ है और न्यूमोथोरैक्स हुआ है ठीक है अच्छा ठीक सर रेट्रो कार्डियोलैब्स नहीं है रेट्रो कार्डियो कैपेसिटी है और बायोलैट्रल फ्यूजन है सर साथ में बिल्कुल तो क्या कुछ इनका लिंक बनता है आपस में मेटास्टेसिस कुछ और कोई प्लूरल डिजीज अभी किसी ने पहले एक और केस में बोली भी थी सोलिट्री फाइबस ट्यूमर सर अराउंड ये 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 एक्सरे दोबारा दिखा दे दे पिछले में सर ये को को कर दें जा, मार्क कर दें। ये आ रही है यस ठीक अगला ये इंपोर्टेंट एग्जाम केस है इसको भी बोल ले कोई बंदा डॉक्टर असलम सर ये सिटी चेस्ट एक्सल इमेजेस देर इज 
मेडियास्टिनल सॉफ्ट टिश्यू मोस्टली सजेस्ट ऑफ मेडियास्टिनल मेडियास्टिनल लिम्फनोड्स स्लिश लिम्फोमा इन केसिंग द vessels uh, however uh, it is not causing its uh, occlusion yes sir thoda bada ho sakta hai thoda sa bada bada oh 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 yes sir ji mediastinal uh, lymphoma hai और क्या फाइंडिंग्स है एब्डोमिन में भी फाइंडिंग है ना यस एब्डोमिन में ये सर लेवर जो है ना लेवर की भी लेवर इज एन लार्ज और स्प्लीन स्प्लीन इज अनरिमार्केबल देयर इज आल्सो पैराट्रेकियल एंड I have to give a uh, lymph node. It is a uh, so it is a uh, lymphoma extending into the abdomen as well. Thoracic lymphoma with extension to the abdominal pelvic abdominal pelvic region. ठीक हो गया. इसमें ये सीन है कि fourteen year old का ये patient है. कोई और differential include करना चाहेंगे? इसमें sir TB को हम tuberculosis uh hodgkin lymphoma okay or seminoma bilkul germ cell tumor hai bachcho mein zyada non seminomatous hote hain ye biopsy proven germ cell tumor hai aur lymphoma aur germ cell tumor iske do differential hone chahiye baaki biopsy kar dete hain okay ye ek aur similar case hai में मास है 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 की है और साथ में नोडुलर प्लूरल प्लूरल है। तो ये बायोप्सी प्रूवन केस ऑफ लिम्फोमा है विद प्लूरल मास ठीक हो गया ये भी एक केस है आ, मतलब इसमें आप डिफरेंशियल इंक्लूड करेंगे बिल्कुल लेकिन ये प्लूरल मैट से का मेलिग्नेंट म्यूकोसिलियोमा प्लूरल मैट्स होंगे रिंड साइन नोडुलर प्लूरल थिकनिंग विद रिंड साइन हां जी मेलिग्नेंट म्यूकोसिलियोमा और प्लूरल मैट्स आप देंगे एडल्ट्स में और बच्चों में इसका एक और डिफरेंशियल होता है इंपॉर्टेंट है वो भी बच्चों में या यंग पेशेंट्स में इनवेसिव फाइबोमा से क्या बच्चों में होता है नाम बता दें इनवेसिव फाइबोमा बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करता है वो भी तो इसको मार कर देंगे इसमें किस चीज को आप पैथोलॉजी बता रहे हैं ये अगर आप देखेंगे ना तो ये पूरे लंग्स के अराउंड ये एक नोडुलर प्लूरल थिकनिंग है जो इनकेस कर रही है इसको अच्छा 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 तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये सारी की सारी ये 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 ये, ये इस तरह से नजर आ रही है ठीक है और वॉल्यूम लॉस है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट ऑब्वियस वॉल्यूम लॉस है ठीक थैंक यू सर चले 
ठीक हो गया जी थैंक यू मैंने क्लास किया था डॉक्टर अल्लाह ब्लेस यू सर लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर यू सर मैंने ट्राई किया था कि मिडेस्टाइनम और पूरा की जितनी भी पैथोलॉजीज हैं ना वो हम एक दफा डिस्कस कर लें इधर तो ऑलमोस्ट हो गई हैं ज्यादातर जी बिल्कुल तक सर और बहुत अच्छी क्लास हुई है और माशाल्लाह सब ने बहुत सीखा है इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में भी आपको डॉक्टर साहब लाते रहेंगे अल्लाह ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू सो मच साहब थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब Take care, Doctor. I love you.